Det, det har inte varit en, en enkel resa men vi fick vårt genombrott 2017 i en mexikansk mobiltelefonoperatör eh, och vi fick ett tonbolag, ett amerikanskt tonbolag med framförallt fokus på den afrikanska kontinenten. För just den kunden specifikt har vi lyckats spara över 7 miljoner liter diesel per månad. Per månad? Om jag ber dig nämna ett känt svenskt batteriföretag så säger du nog med ganska stor säkerhet Nordvolt skulle jag tro. Men vad många inte känner till är att vi har en annan stor batterisuccé i det här landet. Det är Polarium som ska vi säga revolutionerat telekombranschen och som av Financial Times, den här prestigefulla tidningen, rankat som Nordens snabbast växande företag. Vi låter det spännande och därför har jag plockat hit Polariums vd Stefan Jansson. Varmt välkommen till Redis Play. Tack så mycket Jesper. Lätt okej. Okay. Min liksom start där av, av Polarium och ja. så. Ja. Det, Stefan, när jag läste på om dig så, så kändes det som att du brinner verkligen för batterier. Det är mm. liksom nästan ditt allt, inte allt, men det är väldigt mycket. Det är, hela din yrkeskarriär är ju definierad ja. av batterier. Ja, det stämmer. Det, nej, batterier är ju en passion för mig, har alltid varit. Även min pappa jobbar med batterier. Eh, och det som gör batterier extra intressant, det är att det just är, det är en kemisk produkt som dessutom är elektrisk och fyller ett annat syfte. Uh, och, och de här komponenterna kan göra det väldigt intressant att jobba med batterier och energilagring. Ja, ja batterier har liksom inget egenvärde i, i, så, så, utan det, det ska hjälpa något annat. Någonting något annat, ja. ja. <laughs> och vi har ju gjort en, en jättefokus framförallt nu i, i, i transfereringen från fossila bränslen till förnyelsebar elproduktion så fyller batterier och energilagring ja, det är nyckeln mm. i, i den förändringen. Mm. Varför tror du att Northvolt eh, klingar mer bekant i liksom, den breda svenska massan än vad kanske Polarium gör? Northvolt har eh, gjort en fantastisk etablering i Sverige och tillverkar litiumceller. Mm. Eh, och det är en, en annan dimension, jätteavancerat, otroligt spännande projekt. Eh, och vi, vi har ju ett nära samarbete med Northvolt. Ja. För på Polarium så gör vi allt utom att producera cellen. Vi tar cellen och sen paketerar vi den i smarta, uppkopplade system eh, som, som, eh, som, som utifrån det fyller ett specifikt syfte. Till mm. exempel eh, hjälper till i transfereringen till förnyelsebar elproduktion eh, eller drar ner dieselförbrukning eller mm. annat. Ja. Och sen sysslar de mycket med bilar, alltså fordonsbatterier. Det, det, det är klart att det appellerar kanske mer till ja. eh, den breda massan än vad, än vad det ni gör. Eh, ja, kanske än så länge i alla fall. Definitivt. Ja. Och tittar man på litium tekniken mm. som fick sitt genombrott i mitten på 90-talet eh, som först adresserades portabel elektronik, datorer, telefoner och, och ersatte all annan eh, batterikemi. Eh, det, det, det tog lite längre tid att konvertera. Det är större system. Mm. Till exempel bilar. Så litium eh, är en möjliggörare för elfordon. litium är också möjliggörare för större energilagring. Det vi sysslar med. Ja, ja det finns gemensamma nämnare där. Ja. Du, eh, Stefan, jag tänker då tidigare år, eller förra året då, så rankades ni av Financial Times då, eh, som, som Nordens snabbast växande bolag. Ni startade 2015, tror jag, omsätter idag över en miljard. Mm. Eh, det är en otrolig raketstart på något sätt. Varför tror du det har gått så snabbt för er? Ja, jag tror att dels är det en passion för det vi sysslar med överlag genom, genom hela bolaget. Alla ingenjörer, alla vi har på bolaget. Eh, men, men det är produktutveckling och kund interaktion tillsammans där vi faktiskt, en, en viktig del i vår framgångskoncept är att vi, vi gör inte produkter som vi tror är, fram, är, är det kunden vill ha utan vi har en nära interaktion med kunden, försöker förstå behovet och utvecklar produkter väldigt specifikt för kundens behov. Och jag tror att det är det som är en, en av anledningarna till vår framgång. Mm. 
Jag tycker ibland kan det vara så att man att det, alltså det kan vara när man läser sig något nytt och så där. I början så bara tar man in massa, man insuper massa fakta och så går det rätt snabbt. Man läser sig någonting rätt snabbt. Det kan, kan vara också som ett företag man det bara går snabbt framåt på ett sätt. Sen ska man ta nästa steg och nästa igen och då kanske det inte går lika snabbt. Men eh, jag vet inte om, om, om hur det kommer gå för Polarium vad det gäller det då. Men jag tänker ändå att vad ser du som nyckeln för att ni ska kunna fortsätta hålla den här höga eh, tillväxttakten i så fall? Jag, jag brukar tänka på att vi ska fortsätta göra precis det vi har gjort. Mm. Vi tar ju klivet in i ett större begrepp i energilagring. Från telekom till den allmänna eh, branschen där, där tillverkande industri, eh, kommersiella fastigheter, alla som förbrukar energi har behov av våra system. Mm. Eh, men, men om vi går tillbaka till bakgrunden lite grann. Vi grundades 2015 och det är klart att det var ett hårt, hårt arbete. Mm. Eh, och ett tufft arbete så att det, det har inte varit en, en enkel resa. Men vi fick vårt genombrott 2017 i en mexikansk mobiltelefonoperatör och vi fick ett tonbolag, ett amerikanskt tonbolag med framförallt fokus på den afrikanska kontinenten som valde våra produkter. Mm. Och det är utifrån det där vi faktiskt har fått den stora tillväxten. Och tittar vi på det här tonbolaget, det är ett bolag som heter American Tower Corporation. De äger tonbolaget som är fastighetsägare för telekombranschen. För just den kunden specifikt har vi lyckats spara över 7 miljoner liter diesel per månad. Per månad? Per månad. Och det här är en, en transferering till, till solenergi från dieselgeneratorer till solenergi och smarta litiumbatterier. Nej, det är ju så häftigt. Vi ska prata mer om, om nästa steg, det vill säga energilagen om en stund. Men jag tänkte att vi ska också försöka bena ut lite grann exakt vad det är ni gör. Men alltså, skulle man kunna säga att, att ni levererar batterier till telekombranschen som någon slags reservkraft? Mm. Alltså, ja. jag är hyfsat rätt ute då. Du är eller? hyfsat rätt ja. ute. Och eh, om man tittar på kritiska applikationer behöver ha reservkraft mer eller mindre över hela världen. Mm. Oavsett hur stabilt elnät man har. Eh, och våra nisch har varit reservkraft. Det vill säga att batteriet kliver in när det inte finns ström från nätet. Mm. Istället för någon slags dieselgenerator eller någonting ja, sånt. Då. Absolut. Ja. Och då kan ju ett litiumbatteri naturligtvis ersätta både dieselgeneratorer och, och blybatterier och andra kemier. Eh, men jag tror den den viktiga delen av, av energilagring det är när vi får smart energilagring som inte bara sitter och agerar reservkraft mm. utan aktivt arbetar varje dag. Mm. När det finns överskott på energi så tar batteriet till sig det. När det finns underskott så kan man leverera ut. Och därmed får man en balanserat behov av, av energiförsörjning. Mm. Men idag är det mycket det här med att det kan vara liksom eh, telekomtorn och så vidare då, som, som måste ha, i alla fall till dags dato haft någon slags dieselgenerator ja. när det inte har funkat. Och ja. då har ni kommit in och sagt att kolla här, batterier kan göra samma jobb. Ja, Ungefär absolut. Så. absolut. Ja. så vi ersätter diesel och blir batteri. Helt ja. Men det, alltså, sen starten då, jag tror, rätta mig om jag är fel, men alltså, ni har installerat över 350 000 batterier till telekom- och tonbolag då, i 65 länder. Stämmer ja, det? det stämmer. Och du sa bara, bara en, st- var ju en stor kund då, men ja. det var så här 7 miljoner, dis, 7 miljoner liter diesel i månaden då. Då kan man bara tänka, ja då har du 65 länder och då har 350 000 batterier. Det blir rätt mycket mer än 7 miljoner diesel, liter diesel i månaden man sparar. Absolut. Och jag tänker på utsläppen. Har ni någon ja. mer siffra på det där ungefär vad ni kan ha sparat? Eh, Eller nej. vad ni har gjort för inverkan på miljön? Det här, den här är ju väldigt precis ja. och, och det har ju att göra med att vi har ett intimt samarbete just med den här kunden ja. och att de hjälper oss att dela med sig av den här informationen. Ja. Men, men vi kan utan tvekan, tittar vi på vår tillväxttakt så lär den vara i samma paritet. Är det ja. 7 miljoner liter diesel per månad nu och vi ska växa 50-faldigt kommande åtta år ja. så kan vi räkna med att det blir 50 gånger 7 miljoner liter diesel per månad. Så ja. att det finns en jätteuppsida. Mm. Det är ju väldigt, väldigt spännande, Stefan. Men du har ju tidigare sagt vet jag, att, att just energilagring som du pratar mycket om, det är the missing link i det förnybara energisystemet. Det tycker jag låter, låter som en bra mening. Ja. Förklara hur menar du? Ja, tittar vi på förnyelsebara energikällor. Först ska vi säga att, att all världens en, elproduktion 80% kommer från fossila bränslen. Och det tror jag alla förstår mm. att det här måste försvinna. Det måste bort. Det måste ja. bort. Eh, och, och, det, det, eh, och då tittar man på vad kan energilagring göra för att hjälpa det? Jo, eh, förnyelsebar energiproduktion, sol och vind är intermittent och väderberoende. 
Och det betyder att man inte har ett konstant produktion. Och därmed så behövs energilagringen för att när det finns stor produktion, dagtid till exempel, eller när det blåser mycket, så lagras all energi i energilagringen. Mm. Och nattetid, eller när det blåser mindre, så, så kan man använda den här energin. Mm. Och det här är ju någonting som behöver byggas ut i väldigt många dimensioner. Allt från det man kallar för grid storage. Det är ju jätte parker med energilagring. Ja. Men även distribuerad, ut, telekomtorn, fastigheter, eh, även, även privata hushåll i framtiden kommer att behöva ha energi. Precis som det finns vattentorn och varmvattensbredare ja. idag. Av någon konstig anledning så har man inte tillämpat det här gällande just energilagring. Nej, Nej du säger vattentorn, då blir bilden jävligt tydlig i alla fall ja. för mig då, hur du tänker det. Men, men så alltså, finns det någon slags hur länge kan energi lagras? Står du vad jag menar? Ja. Alltså just, jag menar om, som du säger, om solen ligger på eller vinden eller ja. vad det kan vara, så, så hamnar det liksom i, i ett batteri ja. och så lagras det. Och så ja. Men hur, hur länge är det? Jag, jag det kan du... lagras väldigt länge. Alla batterier har något som kallas för självurladdning. Det vill mm. säga att det laddar ur sig långsamt, långsamt, långsamt. Men vi pratar kanske om en procent per månad. Någonting där. Men det som värdet med energilagen är att det ska användas hela tiden. Mm. Precis hela tiden. Så det hinner liksom inte själv Nej, urladdas? ett batteri ska inte sitta still utan det ska laddas eller laddas ut konstant. Ja. Då, har, då kan man få en optimerad eldistribution. Ja. Men vad ser du för andra spännande sektorer? Du pratar ju sig om hela, att vi, vi måste tänka om allt från självhushållande till, till allt vad du nu pratar om. Då. Men vad ser du för andra branscher som skulle kunna eh, vara spännande att kliva in i, som skulle kunna eh, syssla med, med energilagring? Ja, för, för Polariums del, jag menar, mm. det, det är intressant i, i precis all, allt som förbrukar el eh, har behov av energilagring. Vi mm. har ju nischat in oss på det vi kallar för midscale CNI. Och det betyder det är ett telekomtorn. Eh, ett telekomtorn förbrukar ungefär en elprodu- elförbrukning motsvarande tre hushåll. Och det finns åtta miljoner torn över hela världen. Och en stor del är dieseldrivna idag. Ja. Det finns ju en, en, en otrolig miljömässig vinst att fokusera på det området. Ja. Eh, men, men tittar vi även på tillverkande industri, kommersiella fastigheter, allt som förbrukar el. Eh, och idag tittar vi på elpris som, som går upp i höjden det beror på två skäl det ena är elproduktion som är begränsad den andra är eldistribution mm. och Polariums system vi adresserar precis båda två och därutöver så är det möjliggörande för förnyelsebar el, elproduktion mm. Är det i det, är det i den vinkeln man kanske ska se att man ser en del fast, stora fastighetsbolag och sådär nu knyter till sig solenergiskompetens och så vidare? Absolut. Att man tänker att, att man bör tänka energilagring i ja. den här sektorerna också? Definitivt. Ja. Och, och det behövs. Behö- har man solenergi så behöver man ha energilagring. Och titt- energilagringen i sig sänker ju även kostnader. Mm. Så att jag menar, det, det är en investering i sig. Mm. När man pratar med fordonsbranschen då så jag har jag ställt frågan till Volvo och Scania och sådär när man kan börja se för jag menar transporterna det släpper ut väldigt mycket idag då, mm. lika som stålindustrin som vi pratar om. Där händer det ju grejer med hybrid och H2 Green Steel till ja. exempel det ska bli fossilfritt och även då eh, bat- alltså elmotorn och så vidare för, för, för eh, lastbilar och annat. Då tror de, ja men 25-26 någonstans där, där kan man börja se att det händer någonting vad det gäller mm. utsläppen att de minskar och så vidare. Hur, hur tror du liksom i den sektorn du sysslar med och det du ser framför när jag tror att vi kan börja se liksom att det här med energilagring börjar liksom explodera och verkligen sätta sin impact på, liksom på samhällsutvecklingen och på utsläpp och så vidare. Ja, jag, jag hoppas att det sker så tidigt som möjligt mm. och det tror jag det, det, det vill nog alla med tanke på vad, vad energilagring mm. kan... Jo men är det 2040 Nej, eller 2025? Nej, jag, t- jag tänker så här liksom det... att, att vi, har, vi har kommande 5 till tio år mm. eh, kommer ha en jätte Eh, jättestor inverkan på, på, eh, på energilagring och, mm. och hur det kan tillämpas. Ja. Eh, det är svårt att kvantifiera men, men jag skulle vilja säga att, att de ökade elpriserna som vi alla ser idag driver ju på det här. Ja. Och även ett fokus på ett miljömässiga alternativ där vi alla måste bidra. Så att tekniken finns. Tekniken finns idag. Vi vi kommer göra två jättestora installationer. Ett i Sverige för en svensk mobiltelefonoperatör och tre stycken installationer i Kalifornien för en amerikansk tontbolag här under kvartal ett. Och och tanken är att det här ska skalas upp. 
då finns det rent fysiskt att titta på också. Då vill du komma och filma om det, det får ni bra. jättegärna ja. göra. <laughs> Men sen tänkte jag också, du pratade om det här med, 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 med alltså EHG elpris. Och sen finns det också så här geopolitiska konflikter. Jag tänker på gasleveranser och sånt där. Vi pratar om Rysslands, de här ja. till Tyskland och allt vad det är. Och via Ukraina och allt vad det är. Jag menar, det finns väl ett driv också att bli fri från det beroendet antar Definitivt. jag. Definitivt. Så att det, Definitivt. det finns många faktorer som jobbar nu för att man ska kunna... Ja. För att, för, som små motorer för att vi ska kunna ta större steg mot energilagring så att säga. Definitivt, och tittar ja. man på eldistributionen idag all eldistribution är dimensionerad för maxbelastning mm. det är just för att det inte finns någon energilagring så det betyder att alla kablar allting måste vara dimensionerat för peak ja. och, och här har vi en enorm möjlighet både att sänka kostnader och göra oss mindre beroende av, av andra energikällor mm. Och sen vet jag också att det finns en koppling till AI. Det finns en slags molntanke också från er sida. Och så där. Mm. Hur, hur, hur kan du utveckla det? Ja, men absolut. Tittar man i, i, i förlängningen så ser ju vi att vi har system som tänker själva. Det betyder att systemet är uppkopplat. Systemet vet hur väderprognosen ser ut kommande vecka. Systemet vet hur mycket sol, hur mycket vind och kan därmed bestämma när ska det fyllas på och när ska det distribuera ut till den, ja. den belastningen som, som den fyller syftet för. Otroligt eh. intressant alltså. Ja, då, och då, då öppnar det upp för ja, men då behöver vi lagra sig och så mycket där och där och så. Ja, men det är, ja. Ja, och så kan de här kopplas ihop ja. i ett större perspektiv så att det finns oändliga utvecklingsmiljöer. Och här har vi en stor fördel, tänker jag, på, på svensk ingenjörskonst. Mm. Eh, vi, vi designar alla våra system i Sverige eh, och har ju naturligtvis ett behov av att rekrytera väldigt många, framförallt mjukvaruingenjörer. Mm. Men du, varför, varför tror du det har blivit så? Jag menar, många av de mest omtalade gröna företagen i, liksom i, i Västeuropa eller i världen är just svenska på något sätt. Vi har hårt för Green Steel, vi har Polarium och vi har Northvolt och ja, det Hybrid och mm. det finns andra ja. exempel också. Varför har det blivit så tror du? Vi blir ju kända under liksom IT-undret på något mm. sätt att för mycket sån här, den typen av företag som växte fram i Sverige. Men nu ser vi även gröna företag. Varför blir det så tror du? Jag tror att dels så har vi en hög kompetens, nummer ett. I, i Sverige. Så att kompetensen finns där och kunskapen. Eh, sen tänker jag även också att, att svenska medborgare och framförallt den yngre generationen tänker på ett, ett större syfte. Mm. Vill vara med och bidra. Ser vad som sker i världen och, och faktiskt vill, vill arbeta med någonting som, som har ett större syfte. Eh, och, och framförallt med en, en fokus på att, att få ner eh, användandet av fossila bränslen. Mm. Stefan, jag tänker med ett eh, nytt spännande företag så, som har växt rekordsnabbt. Det måste ha ganska hårt tryck på er rekryteringsavdelning. Ja, det är det definitivt. Ja. Vi, vi ska rekrytera eh, över 100 person, personer bara i Sverige mm. 2022. Eh, och, och därmed är det ju viktigt för oss som företag att se till att vi kan attrahera talanger på, inte, på, på många olika sätt. Mm, för det är ju ha, krig om talangerna där ute. Ja, det är definitivt. Ja. Och, och då är det viktigt att vi har rätt företagskultur, att vi har ett rätt syfte. Och, och det finns många, många aspekter som gör att vi kan bli en, en attraktiv ar- arbetsplats. Mm. För vi var inne på det tidigare samtalet också, att det finns ju många unga upplever idag kanske att det är kanske inte är det viktigaste att få några tusen mer månader hos konkurrenten utan att det finns ett syfte med det man gör. Ja. Upplever du att ni har liksom lyckats eh, konkretisera det syftet för dem alltså för att visa det här erbjuder vi? Ja, ja, vi kan ständigt bli bättre. Ja. Men absolut, men vi märker en, en, att det är något lättare just när man förstår och ser syftet. Mm. Och, och lika viktigt också den interna företagskulturen. Mm. Den, det är där, där alla känner sig inkluderade. Eh, vi har en, en modernt sätt att arbeta eh, där, där alla anställda trivs att vara, vill vara. Mm. Alltså vi har ju en del gemensamma punkter där, Reilers och Polarium så till vidare, att, att, att man jobbar för någon slags samhällsomställning och mm. morgondagens samhälle och så vidare. Jag tänker, hur tycker du att vi då som ett eh, konsultbolag då i mm. den här branschen ska mm. tänka? Jag tror att ni ska fortsätta precis som ni gör att, att det handlar om att ligga långt fram i kunskap och kompetens ehm, och, och, och hur det här kan tillämpas. Det här är ju ett nytt sätt. Det är inte så att det finns en standard hur man ska göra utan det här är helt nytt sätt att utveckla produkter, eh, att, eh, att, att konstruera produkter för att fylla det här behovet. Det har inte funnits tidigare. Om vi tar exemplet vattentorn det har inte funnits energilagringssystem som det finns vattentorn och det här ska konstrueras från grunden mm. lära sig utmana, göra nytt 
få till det här machine learning, AI och göra någonting och mm. visa att det går. Mm. Och jag tror att ni på, på Railers, vi använder ju er kompetens idag att fortsätta ligga i framkant på vad som går att göra. Mm. Stefan, det känns som du är en visionär du, du brinner för det du gör och, och så vidare, jag tänker på och optimist också tycker jag du verkar vara men det finns ju en del mörka mål eh, för hur vi ska klara den här omställningen, det är tillgången på el det kan vara tillståndsprocesser och så vidare, hur känner du inför det liksom, hur, hur, stora, hur stora problem är det så att säga? Jag tror att alla de här hinderna går att överkomma mm. och jag tror att samhället, politiker eh, hela världen vet vi måste göra omställningen. Mm. Och därmed är det ändå förhoppfull att det faktiskt inte ska vara ett hinder. Det kan ta lite längre tid, men det tekniken finns mm. idag. Så det är bara just det att vi, har, att vi liksom verkligen måste, vi har kniven på strupen nästan, vi måste lösa det här. Ja, och sen ja. är det upp till alla länder att vara föregångare, att faktiskt visa att, att man vill och man kan, så att det inte finns hinder. Och det kan ju till exempel vara att man vill ha ett tillstånd på att bli en elleverantör. Det är ju någonting som vi mycket väl kan mm. vara i framtiden, mm. att vi faktiskt säljer ström. Uh, och, och bara för att vi kan lagra den, vi kan producera den och vi kan sälja ström. Och jag tror att öppna upp uh, så att det finns många som har den möjligheten mm. tror jag är en förutsättning. Ja, det känns som att vi får ta ett, ett, ett nytt snack om några år igen och se hur, hur det har gått. För här händer det grejer helt enkelt. Ja, det gör det. Ja. Mm. Stefan, det var jättespännande att träffa dig mm, och höra om, om, om Polarium och den väldigt snabba tillväxt ni har. Och ja, lycka till. Tack. Tack så mycket. Ja, det var alltså Stefan Jansson, vd för Polarium. Eh, håll utkik på Radio's Play och i podden Nytänkarna efter fler spännande samtal med nyckelpersoner i, eh, som är involverade i morgondagens samhällsbyggnad. Hej så länge. Mm.